Bueno, pues creo que lo importante es, como dices, eh, hay millones de mujeres que, que sufren y suf hemos sufrido de diferentes tipos de abuso. En mi caso, yo en el 2021 denuncié eh, para, para violación y esto empezó en, en el 2021, después de un año de recolección de varias pruebas, de evidencia, de peritajes, de testigos, eh, se, llegó, se cierra mi carpeta y se confirmó la autovinculación a proceso. En los casos de violación, esto significa que se requiere presión preventiva eh, por, por la duración del juicio. Eh, en este momento ya esta persona en prisión preventiva eh, salió de una manera muy regular y desde entonces eh, han pasado tres años en los que distintos jueces magistrados han dictado cinco casos eh, de amparo a mi favor, en los cuales todos han confirmado la suficiente cantidad de pruebas y diciendo que mi caso es suficientemente fuerte para una vinculación a proceso. El problema es que la justicia en México, claramente, eh, en primer lugar, que no es una justicia expedita y que a pesar de... de eh, por ejemplo, en mi caso, de llevar tres, casi cuatro años en este, en este proceso en el que es un bucle interminable, en el que el sistema no solo no protege a la sobreviviente, sino que pareciera que protege incluso al agresor. Eh, Andrea, ¿cuánto tiempo y... ha pasado tras las rejas Gerardo N., que entiendo en algún momento fue, fue tu pareja sentimental, después las cosas cambiaron y se convierte en tu agresor. ¿Cuánto tiempo ha estado preso? Únicamente estuvo preso por unos meses en, en el proceso de en prisión preventiva uh -huh. y de ahí al, algunos meses salió de una manera muy regular y de ahí se regresó todo el proceso al principio y en es, ese es en el bucle en el que llevo casi cuatro años, en el que hoy en día, a pesar de cinco amparos a mi favor, no se ha logrado ni siquiera una vinculación a proceso. O sea, es decir, ni siquiera que se inicie un juicio para, para las pruebas, o sea, para ya iniciar un juicio de manera formal. ¿Y qué argumenta tu agresor y qué argumentan los jueces que lo mantienen en libertad? Más bien lo que ha pasado es que eh, hay como un bucle en el que se manda a revisión y a revisión y a revisión. y Se va retrasando, se va retrasando la acción de la justicia. Por diferentes motivos eh, que parecen un poco, o sea, que son irregulares, que no voy a decir que, o sea, específicamente corrupción, que estoy segura que sí hay, pero que han pasado cuatro años y yo sigo en este mismo proceso en el que ni siquiera se puede iniciar un juicio. Yo creo que es eh, importante eh, recapitular en eh, el reconocimiento de que los, eh, los jóvenes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa tienen toda una tradición de, de lucha y de utilización de métodos eh, muy transgresores de, de la ley. Eh, yo podría conjeturar que hay cuando menos dos razones que explican este comportamiento persistente de los normalistas de Ayotzinapa. Uno es el hecho de que desde su concepción las normales rurales tuvieron como propósito eh, incorporar como estudiantes a jóvenes de zonas pobres para que se convirtieran en profesores y para que regresaran a las comunidades. Eh, ¿Qué caracteriza a las comunidades de las que vienen estos jóvenes? La pobreza y la pobreza extrema. Entonces, por un lado, tienen eh, este coraje, este resentimiento por una deuda social que no les ha cumplido el Estado mexicano a lo largo de muchísimas décadas. Y el segundo ingrediente es de orden ideológico. Eh, yo creo que la normal está sobre ideologizada. En alguna ocasión vi un reportaje, me parece que de Deutsche Welle, en donde aparecían los muros de la normal 
y en esos muros, eh, digamos, eh, espectaculares de, de Carlos Marx, del Che Guevara, de Genaro Vázquez Rojas. Entonces, de esa normal surgieron, cuando menos, dos dirigentes importantes de las guerrillas en México. Estudió en la normal Isidro Burgos, Genaro Vázquez Rojas, pero también Lucio Cabañas. Y sobre todo para los jóvenes hay que decirles que eh, se trata de experiencias guerrilleras que eh, tuvieron lugar entre la década de los 60 y de los 70 del siglo pasado. Entonces algunos de estos jóvenes, no sé si muchos, se sienten realmente herederos de, de esa historia de lucha en contra del de establecimiento, un Estado eh, que reprimía brutalmente a las organizaciones campesinas, que fue la experiencia de Lucio Cabañas. Cuando Lucio Cabañas decide irse a la tierra armado y instituir el ejército de los pobres, es porque en, en Atoyac sufren una represión del ejército. Entonces, Oscar, estarían estos dos elementos, el elemento de la pobreza persistente y el elemento de una tradición de lucha de la normal. Y entonces muchos de estos jóvenes sienten que no se están preparando para ser maestros, sino se están preparando para hacer la revolución. Y como tú lo mencionabas, en los días eh, previos a este incidente del día de ayer, eh, explotaron algunos artefactos contra la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Gobernación, eh, un uh, centro de detenciones de la Fiscalía General de la República, etc. Eh, y, y no solo eso, valdría la pena recordar que unos tres meses antes de la noche trágica, Jóvenes de la normal de Ayotzinapa llegaron a Iguala, entraron al Palacio Municipal y pintarrajearon el palacio con la leyenda eh, Abarca Asesino. Entonces, eh, es, es su forma de lucha. Eh, podemos eh, explicarla, pero no justificarla. Y, y creo que, en efecto, llama la atención que los aparatos de inteligencia del Estado mexicano, la inteligencia civil, la inteligencia militar no conocieran perfectamente este paso que se iba a dar el día de ayer. Mira, la, la, la protesta del día de ayer se llevó a cabo por las madres y padres de los 43 y por los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. ¿verdad? Eh, este movimiento está conformado medularmente por estos dos actores sociales, los padres de familia, y la normal, porque los dos tienen agravios. ¿Ah? Los normalistas han sido agraviados, pues desaparecieron a sus compañeros, tienen varios estudiantes asesinados, no de este hecho, sino de otros hechos. Hay una persecución contra la normal de manera personal, una, una asfixia presupuestal, y este gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha continuado en esa tónica. Tiene interés en que desaparezcan eh, las normales, en, en seguirlas asfixiando, eh, y por eso también hay agravios de parte de la normal. Y por lo demás, pues eh, el presidente tiene cinco meses sin que haya tenido una reunión con los padres y madres de familia. O sea, los padres le han estado solicitando esa reunión y él se ha negado a darla. Entonces, eh, a, a, a tener esa reunión, hay información pendiente que el ejército tiene que aportar, tampoco se ha aportado. Muchas líneas de investigación están sin que puedan avanzar, ¿no?, por el contrario, lo que ha hecho el presidente eh, ha avisado la confrontación. Él al inicio de este año empezó a pisar la confrontación, a elevar el tono, a empezar a descalificar, a empezar a decir que son los abogados los que están obstaculizando la investigación, tal como lo dijo hoy, que hay conservadores, que hay este, que está la OEA, que está Emilio Álvarez y Casa, hoy de nuevamente lo reafirmaba, es un cóctel, dice él, que hay ahí. Pues bueno, este, pero nosotros le preguntamos cómo ha avanzado la investigación, qué hay de los de los 800 folios faltantes de la investigación, los 17 jóvenes, este, se está investigando esa línea, de, de esa indagatoria, eh, cómo va el, la extradición de Tomás Herón de Lucio, cómo va la extradición de José Ulises Bernabé, el director de Barandillas, de eso no hemos escuchado nada. Lo único que escuchamos es los conservadores, los abogados... Eh, 
Y, con y respecto actitud, a esto, Vidulfo, dice el presidente, ya mencionabas tú, hacías un recuento de personas que dice el presidente que los están manipulando. ¿Hay alguna participación, alguna manipulación del PRI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del senador Álvarez y Casa? ¿Hay alguna intervención de alguna forma en el movimiento de los normalistas? Pues no hay ninguna intervención que, que lo pruebe el presidente, ¿no? Si tiene pruebas él de que está, de que detrás de esa manifestación está Álvarez y Casa, pues que la, que la demuestre, que, que, que otorgue, que presente las pruebas de lo que está diciendo. Es una afirmación falsa, ¿verdad? El modelo. ¿Cómo, ¿Cómo van a manipular a los padres si ellos son los que tienen el dolor, ellos son los que tienen la afrenta? Eh, este, ellos son los que no encuentran a sus hijos y tampoco encuentran justicia ta, ta, también este gobierno les ha fallado, los ha traicionado los ha abandonado, imagínate tú cinco meses sin diálogo, imagínate tú diez días a la intemperia en el Zócalo pidiendo una, una fecha de reunión, nunca se acercó nadie a, a darles una fecha de reunión ¿No? eso que dijo el, el día de ayer de que sí los va a recibir en 10 o 20 días, lo pudo haber dicho desde el segundo día, pudo haber mandado a su secretaria de Gobernación, pudo haber mandado a un emisario del gobierno para decir, mira, tal fecha nos reunimos y ya se terminó el asunto. Pero no, hay una prepotencia, hay una arrogancia del presidente, hay un desdén eh, por, por no por ignorarlos, por no, por no este, atenderlos. Y fíjate que estaba pendiente de lo que estaba pasando. Hay, hace un análisis, soy su mañanera, Dice, primero había dos carros y resulta que después llegaron seis. O sea que sí estaba pendiente de la de la, de la movilización, estaba pendiente del plantón, sabía que ahí estaba. Pero ¿por qué no, ¿por qué no dio respuestas? ¿Por qué no mandó un emisario? ¿Por qué se esperó diez días? Oye, Vidulfo, muchos, muchos interpretan que pues una de las razones por las que no se quiere llegar a la verdad de lo ocurrido hace ya casi 10 años es porque el presidente no quiere tocar al ejército. ¿Tú qué piensas respecto a esto? Es correcto. Yo creo que es atinado ese análisis. Y mira, nosotros lo pudimos notar. La investigación iba caminando, iba avanzando. Claro, tenía sus complejidades porque es un caso complejo, pero tenía avances, presentaba avances. Había un mecanismo extraordinario de investigación robusto y, y avanzaba. Pero cuando empezó a llegar el tema a los militares, ¿No? Cuando se empezaron a librar órdenes de aprehensión contra ellos, tú recuerdas, en el año 2022, él presionó al presidente para que se re... para que esas órdenes se cancelaran. Se cancelaron las órdenes y luego, después de mucha exigencia de los padres, se volvieron a reactivar esas órdenes de aprehensión. Pero a partir de ahí se descompuso la relación y el diálogo con el presidente. El presidente se molestó, adoptó otra posición y máxime cuando se le pidió que tenían que entregar esos 800 folios faltantes, hubo una negativa total y de plano el presidente explotó y a partir de ahí empezó esta andanada de descalificaciones que lo único que están haciendo es distraernos del tema principal de la investigación. Y creo que ahora ya tiene un pretexto perfecto. Ahora ya somos nosotros los responsables de que la investigación no haya avanzado. ¿eh? Ya somos nosotros abogados los, los que nos va a responsabilizar de su fracaso. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.